，怎么样了？秦公公，这个月的月例银子该送的都送了，只是这延禧宫的，没发呢吧？按您的吩咐，没发。嗯，拖着他们。这，这延禧宫的阿若多大的气性啊！一点得意，就敢在内务府指着鼻子骂人。这回让他们尝尝滋味。公公，这下衣的料子。也该发了，嗯，发，都发出去。至于延禧宫的嘛，这些就算了啊。到库房里头，捡点好的送过去。这，狗眼看人低，这个月的月例银子又没来，还有送的那下衣料子，那都是什么？二位姐姐，你小声些，那主还在里头呢。各宫的份例本就减半，这下更没了。难道不出声就可以不用穿衣吃饭吗？我上内务府去。二叔姐姐，你别急呀，你去了无非是闹一场，白白给他们看了笑话，你说呢？不行，我非得去。二叔姐姐，海兰，姐姐，这就是内务府送来的下衣料子。嗯。这种天香卷，裁了之后做衣裳，夏天穿起来挺凉的，看着倒也不错。你看看里面，怎么全是腐的？内务府竟然敢这样子敷衍姐姐，难怪阿若会生气。嗯、外头个个都在看姐姐的笑话呢。姐姐怎么还沉得住气修这个？好不容易让如意馆的画师找出这幅《春山行旅图》，不沉住气修出来，难道出去让别人看是非呀、啊？主儿，该有午膳了。清汤寡水的，还有这汤，不是昨天送回去的吗？怎么又给送回来了呢？内务府奋力的银子没有到，小厨房也开不了火，这些都是御膳房送来的。这怎么成呢？这些吃不得啊，姐姐，将就吧。瞧贵妃娘娘出手多大啊！秦公公，这是干什么？内务府送来的下衣料子都是腐的，这教人怎么穿呢？腐的？哦。那定是延禧宫啊，煤气太重，毁了那衣料。你你胡说八道！不说那衣料，为什么月例银子也短了？短了吗？你忘了，年下的时候，延禧宫用这用那都是顶好的东西啊。哎，内务府还自己掏了腰包补贴的银子，这样看都快夏天了，还不把这笔银子给堵上吗？我都算过了啊。按照这么个扣月银的法子，延禧宫欠下的数目要到明年的这个时候才能还清。延禧宫什么时候要这要那欠内务府银子了？欠条呢？款项呢？拿出来给我瞧。欠条？没有，那可都在我脑子里记着呢。哎，再说了，哪儿有主子欠了奴才钱不还的？说出去当然笑话。你是眼瞧着延禧宫失宠了？柿子结软的捏是吧？哎，错了，能把皇上气得掉头就走啊？延禧宫就是烂柿子一个。别，别碍着我去启祥宫送东西。哎，走开，走开。你，狗奴才，你给我等着！秦丽珍这么说的，奴婢哪里敢扯谎？内务府的人就是这么作践咱们，是委屈你们了。银子不够，我那儿还有一些提给，可以拿去填补。再不行，就拿些旧时母家的东西出去抵了吧。宫中哪里不需要用银子？奴婢想着，与其这样艰难看人脸色，主不如与母家商量商量。自己在宫中的难堪，自己知道就行了，还要告诉母家，让母家担心吗？奴婢想着
，到底是骨肉至亲。就因为骨肉至亲，我才不想拖累他们。姐姐，我那里还有一点体积钱。不用，这会儿大家都不容易。阿若，留好那些天香卷。姐姐，都腐了呀，留着干嘛呢？扔了吧。既然他们敢送来，留着就会有用处的。哟，秦公公，哎、给你请个安吧。免、哎哎、了，免了，免了。该请请啊，请、哎、请。哟<笑>，这是谁呀？是哪阵风？把秦公公给招来了，皇上下旨，贤妃娘娘得了大阿嘎，这宫里啊，这得多添置些东西。这不，内务府赶紧挑了上好的东西送来了。哎，贤妃娘娘和大阿嘎，我得请个安去。哎呦呦呦呦！可不敢让您进，您是咱们延禧宫的债主，欠着您千八百两银子呢，咱们可得把您供起来才是啊。阿若姐姐呀。那天是我喝多了说胡话，姐姐别往心里去、啊。谁是你姐姐？我是你姑奶奶。由着你克扣延禧宫到今天，你去回皇阿若这样当面为难，这些东西还是不大好吧？咱们不敢收。内务府的人一向狗眼看人低，由着阿若闹一闹也好。我们只要听着内务府过分就好了。我要拿去给皇上瞧瞧。哎呦，好姑奶奶，好姑奶奶，您饶了我。全是我犯浑胡说。内务府这两个月欠延禧宫的东西，奴才我是足足的加了倍才赶来的，还请姑奶奶您笑纳啊！好姑奶奶，原是我糊涂，您说这东西不送进来，岂不是违抗圣旨吗？还请姑奶奶多担待。那也得让我看看是什么东西，总不能由着你把臭的烂的都送进咱们延禧宫吧？是是是是，都是啊，大阿哥的香龙。还有皇上赏的啊，器具摆设和鞋袜衣料，您看看，全是好东西。嗯，先挪进去再说。得了，挪进去。等等，这是谁呀、啊？原先伺候大阿哥的人啊，都被皇上给打发了。这是大阿哥从小的乳母李嬷嬷，所以跟他延禧宫照顾。哦，我当是谁呢？原来是伺候大阿哥的李嬷嬷呀。我想不明白，别的奴才也罢了，李嬷嬷跟着我那么久，为什么也这么待我了？饿着我，冻着我。人心啊，会为权为利而变，只有亲情是不变的。给贤妃娘娘请安，给海昌菜请安。哎呦，我的好阿哥，可算见着您了，小坏奴婢了。哎，你站住！你什么人啊？对贤妃娘娘这般不尊重？请贤妃娘娘安。奴婢是大阿哥的乳母李氏，大阿哥是奴婢一手奶大的，什么都听奴婢的。日后贤妃娘娘若是要管教大阿哥，都跟奴婢说就是了。你伺候大阿哥多年，本宫敬重您，趁你一身摸摸。不过你却倚老卖老。如果你能管教大阿哥，为什么连他衣食不周、生了病都不知道？你仔细告诉本宫，去年冬天大阿哥着了两次风寒是为什么？又为什么连绵两月都未曾痊愈？要不是你们这帮奴才懈怠，大阿哥会这般可怜？大阿哥着了风寒，是他自己不爱多穿衣裳，又不肯好好吃药。奴婢虽是贴身照顾，但哪里能时时刻刻都看顾到啊？不是这样的，李嬷嬷待我最不好。大阿哥，您虽然是主子，可您说话不能这么没良心啊！您可是喝着奴婢的血，吃着奴婢的肉长大的呀、啊！您可不能睁眼说瞎话呀！三宝，小福子，把他拖出去，替本宫仗打三世。这，大阿哥，您为奴婢说说话呀！大哥，我可是您的乳母啊！大哥，大哥，你救救我呀！大哥，你救救我呀！大哥，这是我做您丈母娘。你们都给本宫看着，欺凌主上就是这个下场。是。
这就是欺负你的人该受的责罚。你有胆吗？一个人做了什么样的因，就得承受什么样的果。他们欺负你的时候，就该想到了。儿子记住了。主，仗打三十，已经打完了。赶出宫去，永不得进宫伺候。这。你们都听好了。从今以后，永皇是本宫的养子，谁要敢懈怠，李嬷嬷就是个例。是。宣妃娘娘饶命！宣妃娘娘饶命！秦公公，阿若，我真喜欢看姐姐这样，看着姐姐，我就什么都不怕。秦公公，这就是你送来的绸缎，里头都腐了。是是是，奴才知错，奴才知错。你拿着这个上吊去，咱们主啊就饶了你。二少姐姐，你不过可惜了，腐绸吊不死人呢。水芝，哎，把他们送来的残羹冷炙拿来，请秦公公在这儿吃了，顺便给我们主表个心。长个记性，是。兄妹娘娘，您这饶了我，我就是一狗奴才，您您就拿我当一屁放了。我这这这，哎，吃，大口吃。不许吐，咽下去。宣妃娘娘，宣妃娘娘，您就饶了我吧，我这实在是咽不下去了。我就是一狗奴才，您就饶了我吧，宣妃娘娘。活该